बहुत <coughs> मेम्बरशन <coughs> 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 मध्य मडल ठीक है शेड बिल्डिंग 
মানে করে যে সমুদ্রের মধ্যে কেউ বিষাক্ত এসে করে সমুদ্র গোয়া মেরে দিয়েছি ওই ওইরকম গোয়া মারা দেয় এখানে যেটা বের করছি না ওইটাই শুধু বসাইছে এখন এটা একটা বসাইছে এটা দুইটা বের করছি ফুল একটা নিচ্ছে অর্ধেক একটা নিচ্ছে দুটাই বসাইছি দুইটা আমি কোথায় কোথায় বসাবো মেইন ফ্রেমে বসাবো ফুল লোড আর এই ফ্রেম মানে কর্নার দুই পাশের দুইটা ওই দুইটা গ্যাবল ফ্রেম যেটা এই দুইটাতে বসাবো অর্ধেক কোনটার অর্ধেক ডেড লোড এর মধ্যে লাইট কেন আসবে ওইটা যদি ইডো ডি ওই দেখা যায় তাই কেমন লাগে ডেড লোড দুইটা বসালাম ইন দা এটা কি ফুলে গেছে ঠিক সেটাই হচ্ছে এখানে দুইটা পড়াইছি মেন ফ্রেম ফুল দিছি কেবল ফ্রেমে অর্ধেক দিছি এখন হচ্ছে ও ওইখানে সিলেক্ট করলে তরুণীদের মতো দশটা বই পড়তাম আমার হাজার হাজার এটারই রক অফি অনেক আছে 
लोडिंग मडल मन बारोटा <coughs> मन 
এই উইন্ডো অর্ডারটা আমি একটা বের করছি এটার অর্ধেক করে দুই পাশে দিয়ে দিবো শেষ তারপর আসতে চলো কম্বিনেশন কম্বিনেশন ঠিক আছে আমি এখানে যে লোড গুলা দিছি এগুলা দিয়ে এই যে কম্বিনেশন গুলা কম্বিনেশনের পেজটা দেখাইছি না ওইখান থেকে কম্বিনেশন লেখা আমার বানানো আছে কম্বিনেশন এই আপনার টেনশন নেই আমার বানানোই আছে কম্বিনেশন আমি বানাই রাখছি मध्य कहनी शेष लोड बसान से डिजाइन मध्य हमें कथाडिंग पास करो फेल करो की कहनी पैरामिटर सब कपिगुल सुंदर लेखा क्षेत्र <coughs>
বিভার জন্য আর কি প্যারামিটার এটা ইউজ করি এটা ইউজ না করলেও হয় ঠিক আছে এটা ইউজ না করলেও চলে কিন্তু যখন বড় স্ট্রাকচার করি তখন আমরা এটা এই প্যারামিটার দিই ধরো একটা গোয়াল ঘরে একটা গরু আছে ওটা দেখভাল করার জন্য কয়জন লোক লাগবে লোক না রাখলে চলে তুমি দেখতে পারবে বিশটা লোক ই করবা বিশটা গরু যখন থাকবে তখন কয় ডালে লাগবে कलम छाबर न আমি ডিরেক্টলি বলতে পারি মানে আমি যদি ডিপলি না বলি মানে ইনিশিয়ালি বোঝার জন্য বলি তাহলে বলতে পারবো যে কলামের জন্য দুইশো ইউজ করবো মানে হচ্ছে কম্পিটিশন মেম্বারের লিমিট হচ্ছে দুইশো এই মধ্যে কম্পিটিশন মেম্বার যেগুলা সেগুলোর জন্য দুইশো একটা সংখ্যা এটা একটা এটা হলো তার এটা হলো এল বাই এল বাই আর রেশিও এল বাই আর রেশিও समस्या इंटरमिडिएट ले तीन <laughs> बाबा मानिंग এই শিটিং এ পালিনের স্পেসিং হচ্ছে 4 ফিট করে 
ওই পারলিনের স্প্রিং চার চার ফিট করে সেই চার ফিটকে যদি 12 ইঞ্চিতে নেন 12 দিয়ে গুণ করলে পারে কত ওই 48 এটা আবার UNT এই যে এই মেম্বারগুলোর হচ্ছে টপ ফ্লেন্স আমি টপ ফ্লেন্স ওটা পরে আসতেছি এখানে ভাই UNB তো আবার কত UNB UNB UNT এটা হচ্ছে আনব্রেস লেন্থ অফ টপ ফ্লেন্স হচ্ছে UNT মানে UNB এই যে আনব্রেস লেন্থ অফ বটম ফ্লেন্স হচ্ছে UNB UNT হচ্ছে আনব্রেস লেন্থ অফ টপ ফ্লেন্স হ্যাঁ এন্ড টপ ফ্লেন্স এর উপরে কি কি ম্যাটেরিয়ালস আছে টপ ফ্লেন্স এর উপরে এখানে আমার এই যে মেম্বারগুলো এখানে যদি আমি শিফট শিফট কই আচ্ছা শিফট ডাবল জিরো সাব দেই জিরো শিফট কই ফাইন্ড শিফট জিরো দিব দাঁড়া শিফট ও দেন শিফট ও এই দেখেন কোন মেম্বারের টপ লেন্স কোন ডাই লাল জেডা ওই দিলো টপ লেন্স ওই দিকে আছে এখন দেখেন এই যে এই মেম্বারগুলো এই মেম্বারটা যেটা আমি সিলেক্ট করছি এখানে এই মেম্বারের টপ লেন্স কিন্তু ভিতরে দেখছেন এই যে মেম্বারটা সিলেক্ট করছে এটা টপ লেন্স হলো ভিতরের দিকে হুম আর এটা টপ লেন্স হলো বাইরের দিকে হুম দেখছেন এখন আবার শিফট হচ্ছে আপন টপ লেন্স ভিতরের দিকে বাইরের দিকে বলতে কি বুঝো এখানে যখন মডেল করছেন মডেলে ও দেখাচ্ছে যে এখানে লোকাল এক্সিস এটা যেটা দেখা ওর লোকাল ওর এখানে টপ লেন্সটা ভিতরের দিকে আছে এখানে আছে বাইরের দিকে এখন হচ্ছে এই পাশের যে কলামটা হুম মানে এই কলামটা এই যে এই কলামটা এই পাশের যে কলামগুলো এই কলামের কি ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে পালিন লাগানো না বাইরে দিয়ে পালিন বাইরে দিয়ে পালিন না বাইরে দিয়ে পালিন লাগানো এর জন্য হচ্ছে বটম প্লেন যে আমি এই আনব্রেস লেন্সটা ইউজ করছি আর এটা হচ্ছে এই যে এগুলো দেখাইছে কিন্তু এই যে বাইরের দিকে প্লেন্স এর জন্য এটার এটার পালিনগুলো আমি টপ লেন্স এই ইফেক্টটা ইউজ করছি আমি টপ লেন্সে মানে UNT ঠিক আছে ইয়ো ভাই ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা একটু মাথা খুব জিন্দেম নেই কি করা যে কলামটা আছে এই কলামটা তো আপনি গাটার লাগাইবেন না পালিনটা তো গাটার হিসেবে কাজ করবে যখন শুটিং ডেটের ভিতরে লাগাইবো উপরে গেলে আবার হয়তো পালিন হয়ে যাবে কারণ ভাই কইতেছে গাটার না ওয়াল গার্ড ওয়াল গার্ড বুঝেন না ওয়াল গার্ড সাইডে যখন থাকে হ্যাঁ যখন সাইডে থাকবো তখন হেতের টপ লেন্সটা কোন দিকে বাইরে যার কারণে উনি বাইরের কলামগুলো সিলেক্ট করছে আবার বটম প্লেন্সটা যখন আবার উপরে গেছে গা তখন ইউএনবি টা টপ প্লেন্সে আছে টপ প্লেন্সে আছে এই জন্য হচ্ছে ইউএনটি বেশি হ্যাঁ ঠিক আছে মানে পালিনের টপে থাকলে টপ ইউএনটি পালিনের বটমে থাকলে ইউএনবি হ্যাঁ তাই তো হ্যাঁ এখন হচ্ছে এই যে এখানে ইউএনবি দিছি ইউএনবি দিছি যে এইগুলার ক্ষেত্রে এই কন্ট্রোলটা চাবেন তো আর সবলা করো আচ্ছা এই যে ইউএনবি ইউএনবি দিছি কত 94 ইঞ্চি এটা হলো 96 ইঞ্চি মতো আসে মানে 8 ফিট 8 ফিট এটা কি একটা পারলিন পর পর আমরা স্ট্রেচ বার দিই ওই স্ট্রেচ বার হচ্ছে একটা পারলিন পর পর যদি হয় তাহলে ওই স্ট্রেচ বারের স্পেসিং হচ্ছে কত একটা পারলিন পারলিনের স্পেসিং হচ্ছে 4 ফিট তাহলে ওই স্ট্রেচ বারের স্পেসিং হচ্ছে 8 ফিট 8 ফিট তাহলে 8 বারং 96 সেই 96 ইঞ্চি হচ্ছে ইউএনবি আমরা রুফে টপ এর জন্য দিছি স্ট্রেচ বার আমরা ইউজ করছি এই জন্য হচ্ছে এটা দিছি যদি স্ট্রেচ বার ইউজ না করতাম তাহলে এই প্যারামিটার এখানে দেওয়া হতো না সেটার জন্য যত প্যারামিটার লাগে এই জন্য এই মডেলটা বের করছি সেটার জন্য যত প্যারামিটার সবগুলা এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ मुखस्त करते कथा बुजे कथा तो मिथ्या कम बोले मिथ्या कम बोले এটা তো 96 যে টপ লেন্স যে টপ লেন্স এখানে হয়তো বা আলাদা ভাবে কোনো ইয়া ছিল মেম্বার লাগানো ছিল আলাদা ভাবে কোনো মেম্বার লাগানো ছিল এর জন্য মানে ইউএনবি ইউএনটি আমি তখন ইউজ করব যখন ওই মেম্বারটার উপর অন্য আদার্স কোন আদার্স কোন মেম্বারে আদার্স হবে হ্যাঁ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন রান সাপোর্ট আমার টপ যে টপ লেন্স বা বটম লেন্স যে পুরাটা আমার এরকম ভাবে থাকতেছে তার মাঝখানে কোনো মেম্বার লাগাইলেই তো আমার এটা 
আনসাপোর্টেড লেন্থটা কমে যাচ্ছে ওইটার জন্য হচ্ছে এই প্যারামিটার আর ওই 4 ফিট আর 8 ফিট এর ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেন 4 ফিট আর 8 ফিট 4 ফিট তো বললাম পানির স্পেসিং ওই যে আমরা 4 ফিট পর পর যে পানি বসাচ্ছি তাহলে ওই 4 ফিট হচ্ছে ওইটার জন্য 4 ফিট আর 8 ফিট হচ্ছে হলো নিচে আমরা স্ট্রেচ বার যদি প্রত্যেকটা পানি নিয়ে বসাই তাহলে আর 8 ফিট হচ্ছে না তখন হবে 4 ফিট আর যদি তুমি স্ট্রেচ বার একটা পানি পর পর দাও তাহলে হচ্ছে 8 ফিট 8 ফিট বেরে যাবে আর যদি স্ট্রেচ বার একবার না দাও তাহলে প্যারামিটারই বাদ বাদ না যদি 12 ফিট পরে দিতে হলো 12 ফিট মানে আমার ইচ্ছা মত আমি এটা ডিজাইনার যেভাবে ডিজাইন করবে সেটাই মানে এখানে যা ডিজাইন করবা ইমপ্লিমেন্টেশন তাই হইতে হবে আর যদি না হয় আগলে পাস করবে না কিন্তু এখন যাই কাছে আসলে এই যে এইটা হচ্ছে স্টিপ এইটা আজ পর্যন্ত কোনো উপকারে টাইম পাই না স্টিপ এটা চলে গেল এই স্টিপ হ্যাঁ আমি লেখা আছে কি পড়বো লেখা কি আছে এই যে পড়তে হবে আর যে উপরে লেখা আছে যে পড় ডিফল্ট ইজ এই উপরেটাকে পড় আচ্ছা স্পেসিং অফ স্টিফনেস ফর প্লে স্টিফনেস না আমি স্টিফনার লেখা আছে স্টিফনেস আমি দেখতেছি না তারপর স্টিফনার স্যার স্পেসিং অফ স্টিফনার ফর প্লে কারার ডিজাইন একসাথে পড়েন স্টিফনার স্টিফনার অফ স্পেসিং অফ স্টিফনার অফ প্লে কারার ডিজাইন আচ্ছা এরকম স্টিফেনার না বলে স্পেসিং অফ স্টিফেনার ফর প্লেট গার্ডার ডিজাইন হ্যাঁ তাহলে আমার হচ্ছে যে গার্ডার মানে হচ্ছে আমার যে আই সেকশনটা সেটা হচ্ছে আমার গার্ডার গার্ডার ওকে এই আই সেকশনের মধ্যে হচ্ছে আমি কত দূর পর পর আমি স্টিফেনার লাগাবো সেটা প্যারামিটার আর এসটিপি ও লাগিয়ে ইউজ করবে আরে এসটিপি আর এটা এক জিনিস আমি আসতেছি ঠিক আছে এখানে এসটিপি প্যারামিটারটা ইউজই করে না কারণ হচ্ছে এই বিল্ডিংটা পুরোটাই হচ্ছে হট রোল সেকশনে করা এসটিপিটা আমরা ইউজ করি হচ্ছে ওয়েল্ডেড সেকশন বা বিল্ট আপ সেকশন যখন ইউজ করি তখন হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা একটা প্যারামিটার নেই এটা হচ্ছে এই নিচে গেলে এসটিপি এসটিপি যে এখানে আছে রোলড সেকশন মানে হট রোল সেকশন আর একটা আছে ওয়েল্ডেড সেকশন ওয়েল্ডেড সেকশনের জন্য এখানে যে টু ইউজ করি টু ইউজ হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু এখানে হচ্ছে যদি আপনি কোনো কিছু এসটিপি না দেন তাহলে ও হচ্ছে বাই ডিফল্ট হচ্ছে হট রোল चेक कर कैपासिटी তার নিজের শক্তি তুমি তো না এতক্ষণ যা লিখলি তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ বা তাকে কোথায় দিবি হ্যাঁ গাইডে তার সম্পর্কে কি বলা আছে ওই ম্যাটেরিয়ালসটা দেখি মামা মনে দরকার আমি পড়ে দেই হ্যাঁ মডেল মানে এখন তো আমার শেষ কাম সব শেষ লোড টোড সব বসা আছে হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমি ডিজাইন করব তখন হচ্ছে প্যারামিটার দিতে হবে আচ্ছা এই প্যারামিটার দিলে ও যে ডিজাইন করবে তার জন্য ওইটা এই যে ও কি কি প্যারামিটার দিয়ে ডিজাইন করবে সেই প্যারামিটার গুলো আমি এখানে দিলাম এই প্যারামিটার এই গুলার আন্ডারে সে ডিজাইন করবে ও এগুলার সেলফ ওয়েট রেসপেক্টে সে সেলফ ওয়েট না এই প্যারামিটার গুলো মানে এখানে অনেক কিছু লিমিটেশন আছে প্যারামিটারে আচ্ছা 
যেমন হচ্ছে আপনি যদি এখানে এই যে মেইন টি মেইন अप्लाई না করেন তাহলে ও হচ্ছে বাই ডিফল্ট সব কম্পিউশন মেম্বার ধরে নেবে আর আপনি এখানে তো সব কম্পিউশন মেম্বার না এখানে আপনার কম্পিউশন মেম্বার আছে টেনশন মেম্বার আছে প্যারামিটারটা কি আমার একটু আমি জিনিসটি দেখতে করতেছি প্যারামিটার জিনিসটি গেতে কোন প্যারামিটার প্যারামিটার করতে প্যারামিটার হচ্ছে ডিজাইন ডাটা আচ্ছা এই যে তো প্রথম নম্বর করলে আমি তো নতুন মানুষ আসলে তো ডিজাইন ডাটা এটা না আপনি বোঝার জন্য কইলাম আচ্ছা করতে দিই করে কি হবে আমি আপনি এখন বুঝবেন না কারণ কারণ হলো আপনি এটা কখনোই করেন না আপনি এতটুকু বোঝেন এটা হলো ডিজাইন ডাটা ডিজাইন করতে আমার এই জিনিসগুলো না দিলেও ডিজাইনই করবে না আপনি আরসিসি বিল্ডিং ডিজাইন করবেন আপনি মেম্বারের স্ট্রেন্থ বললেন না কি দিয়ে ডিজাইন করবেন সেই জানে বলে বলা আছে ওইটার নাম হলো প্যারামিটার আচ্ছা এরকম জিনিসগুলো হচ্ছে প্যারামিটার কোনটার জন্য কি সেটা আমি এখানে বলে দিছি আচ্ছা এই ডিজাইনের মধ্যে আমি কোন কোন সুবিধা নিচ্ছি কি কি জিনিস ড্র করছি কি কি জিনিস ড্র করি নাই সেটার জন্য কি প্যারামিটার নিতে হবে সেগুলো আছে এখানে এটা মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে বুঝছেন এবং এমন একটা শেড নাও হয়েছে যেখানে এই ডিজাইন প্যারামিটার মোটামুটি এখানে আছে শেডের শেডে এর বাইরে আর কোনো প্যারামিটার নাই আ গ্রেট এই জন্য এটাই বের করছি প্রথমে তুই বুঝছিস যে এই গুলো সব তুই সেটিস পেয়ে থাকলে এই সেকশনে তুই সেটিস পেয়ে থাকলে আমার কোনো প্রবলেম নাই আল্লাহ যদি আচ্ছা চেক কোড দিয়ে মানে কোডটা এপ্লাই করো চেক করে নিলে আমি কোন কোন জিনিস পাস করতে ফেল করতে আমি যেটা দেখতে চাই এটা পাস ফেল সেটা আমি চেক করে দিতে রাখব ঠিক আছে এখানে হচ্ছে একটা কথা আছে এখানে চেক কোডের ভিতরে কোন আপনি করতে দেন আমি ফাইভ সেকশন ফাইভ সেকশন কোল ফ্রম স্টিল তারপরে টেবিল প্রেসিং ফাইভ সেকশন কোল ফ্রম স্টিল কোল ফ্রম স্টিল তারপরে কেবল বা রড কেবল বা রড আর রড রড বেসিং যেগুলা কেবল বেসিং বা রড বেসিং যেগুলা এগুলা হচ্ছে সেট কোড ও ডিজাইন করতে পারে না যেটার জন্য সে ওয়ার্নিং দিব ও যে আমি এটা করে না স্টেট প্রো নট স্টেট ফার্স্ট টাইম ইউজ এটা প্রিজমেটিক সেকশন ইউজ এরকম কিছু ওয়ার্নিং দিবে ওকে এডি শেষ করার পরে তারপরে যে টেক অফ দিয়ে আমি টোটাল স্টিলটা পাবো এখানে টেক অফ দিলে পরে আমার হচ্ছে এখানে দেখাবে যে এখানে আমি যে মডেল করছি এর মধ্যে আমার কতটুকু স্টিল লাগবে ওইখানে বলে দেয় আর আমরা ওইটা নিয়ে এস্টিমেট করি ঠিক আছে ওইটা নিয়ে হচ্ছে এক্সেলে এস্টিমেট করি ঠিক আছে এতদূর পর্যন্ত ক্লিয়ার ফুল হোয়াইট দিবে তাই না চেক কোড মানে আমি হচ্ছে চেক কোড না স্টিল টেক অফ স্টিল টেক অফ ফুল হোয়াইটটা দিবে হ্যাঁ স্টিল টেক অফ হচ্ছে টোটাল এইখানে আমার যত ই আছে তত এই ডুপ ডুপ তো স্টিল টেক অফ নিয়ে টেক অফ দুই বার নিয়ে টেক অফ দরকার নাই ঠিক আছে এবারে দেখা আছে ধীরে ধীরে কি কত বুটন দিয়ে রাখছে লোড রাখছে হ্যাঁ সেটা দেখাবো তো ভাই এতদূর পর্যন্ত হইছে প্যারামিটার দাও শেষ এখন হচ্ছে আবার অ্যানালাইসিস দেব ও আরে এত কোন আমি সাজায় বসে উড়ায় দিয়া আমি বসে জায়গা দিছি এই ধীরে এই ব্যাপার সেবা বৈশিষ্ট্য সে আলাই এটা টিপ আমি প্রভুতের মতে ক্যালকুলেশন করিয়া ওদের এই যত রকমের যে ক্যালকুলেশন আছে এর ভিতরে দেয় যে মানে পোস্ট প্রসেসিং এ গেলে আমি যেখানে কি আরে শেষ হইছে না হ্যাঁ আরে শেষ হইছে পোস্ট প্রসেসিং এ গেলে এই পাশে যা আছে সবই পাশে নিতে হবে ইঞ্জিনিয়ার ওকে দিতে হবে দিলেই হচ্ছে যে বিম ইউটিলিটি চেক ভাই কোন কমান্ডা না ইউটিলিটি চেক এর জন্য ফোন করে হ্যাঁ কোন কমান্ডা কোন কমান্ডা क्लिक कर डिफ्लेक्शन जा 
এখানে হচ্ছে ডিসট্রিক্ট ডিজাইন দেখেন না হুম না ওই যে কোড কোড এলোমেলো আছে হুম ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড হুম এই যে এর ডিফ্লেকশন আছে 1.846 ও দেখেন বুঝছেন ভাই তারপরে সব কোড থেকে কি নিচ্ছি বুঝতে হবে কিন্তু এখন হ্যাঁ 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 ভাই হুম তাহলে 1.846 যে নিলাম হুম चारिवेड <coughs> कमी प्रथम चार्ट दिल डिफ्लेक्शन से डिफ्लेक्शन ठीक है डिफ्लेक्शन <laughs> কমবিনেশন ক্লিক করে দেব তারপরে যে ওয়াই ডিরেকশন দেখেন কত আসছে 2.558 2.558 ওই নাম্বারটা ছিল 446 ডিভাইড বাই 180 হ্যাঁ 2.558 আসছে আর আমরা এখানে 2.47 হলো তাহলে ঠিক আছে এটা যত গিয়ে আমার স্ট্রেস রেশিও পাস দেখা দেখা হবে না স্ট্রেস রেশিও স্ট্রেস রেশিও আছে रेस्ट एडिटर बाय हमने आपने आप जो देख स्पॉट हुए जा ये भी विशेष एडिटर भी तो रुके उन्होंने मॉन जेमनो चाहे हमने तेरा मीटर दिमाग होते काट छोड़ दिया जब मैं आगे पकता ये तो कुछ अस्सी सी तो ये सुन भी तेरा बेशक हो काट छोड़ रहा है वो काट छोड़ रहा है ये पुराने के दावे तो अच्छा समझ नहीं আমরা ওই তিনটা কন্ডিশনের জন্য ডিফ্লেকশনটা চেক করি সূত্র অনুসারে আর এটা কার জন্য দেখছি এটা হচ্ছে ডেড লোড প্লাস লাইভ লোডের জন্য ফর ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড 
আরেকটার জন্য দেখতে পারি উইন্ডো ফর উইন্ডো একটা কার জন্য দেখব তিন নাম্বারটা মনে নেই অনলি লাইব্রেরি মনে না ভাই অনলি লাইব্রেরি লাইব্রেরি প্লাস উইন্ডো হ্যাঁ প্রশ্ন করতে পারি চুপ করে থাকলে হবে না আমি তো লাগতেছি আমি আমার কান খারাপ আমি ওই যে ডিজাইন প্যারামিটার বা যে নতুন আইটেম গুলো ধরতেছে এটা এটা আসলে কেন কেন কি সুবিধাটা হ্যাঁ সুবিধা এই লাভটা কইতে দিবা মানে লাভটা কিন্তু কইছে সে লাভটা কইছে সে কিন্তু কিছু হাইড করে না কইছে কি যদি এসপিটি 1 ধরেন হ্যাঁ তাহলে সে ক্ষতিটা কি হবে সে ফুল হট রোল ফুল সেকশনটা কি ফুল স্ট্রাকচারটা একটা হট রোল সেকশন বাইরে হয়ে যাবে কিন্তু আপনি কি বাস্তবে হট রোল ইউজ করতেছেন কোনটা যেমন হচ্ছে কিন্তু যেটা আর যেমন ধরেন আমরা আরো কিন্তু ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করি প্রোফাইল শিট তারপরে এই যে পারলিং এইগুলা হচ্ছে কোল ফর্ম মানে এটা স্মুথ ওর ইয়াটা আছে সার্ভিসটা অনেক স্মুথ ওর ডেলি করে লিকুইড থেকে একদম এখন কিভাবে আমরা জানি না বাংলা তুমি কি আর জিনিস স্ট্যাক করে লিকুইড ফর্ম থেকে আয় হয়ে আসে কারণ আমরা তো এত স্মুথ সম্ভব না না তাহলে তাহলে আপনি আজকে যে টু ব্যবহার করা মানে কি টু দিলে সে বুঝে নেবে এটা বিল্ড আপ এবং কোয়ালিটি এক্সট্রাকশন দিবে প্রত্যেকটা মধ্যে গেলে এই জিনিসটা দেখায় এখানে দেখায়
KL by R. Oh, KL by R. Or KL R. Answer. A J can I can. A T is what she looks for. M Z is what she. A member tar major axis. Like. M Z is what she looks major axis. Major axis is the moment. देखा अच्छी समझ रखी स्ट्रेस ना ना स्ट्रेस ना किधर ना किधर ये देखा अच्छी किधर शॉप ये है ना लेकु कल स्ट्रेस ये जाने दिया M Z है M Z तो अच्छे ये तो मेजर एक्सिसर मोमेंट आर M M Y है ये लोग माइनर एक्सिसर मोमेंट देखें नहीं कहने एडर मान को तो और एडर मान को तो तो देह मान बोलें तो मेजर एक्सिस से होले गया तीन सौ चौतूर बापू सातूर दरार देते बोले आर माइनर एक्सिस एम ओ है ना पॉइंट जीरो वन टू मोन ही बोले देते बोल यही माइनर एक्सिस से मोमेंट जाकून बाहर जाए ठीक है सर कोनो कारण ही बढ़ते बोले लोड अमी जेब तो अपन सेक्शन देखें जब बाराई सेंट बाराई सेंट पास ही है ना पास ही है ना वो नहीं यूज सेक्शन है जब पास ही है तो अपन इधर अपना रिस्ट्रक्ट में मर्यूज करते हैं ड्रेसिंग यूज करते हैं ये बोला यूज करा ये मेजर माइनर एक्सिस में मोमेंट टक मारते हैं मेनली इरेगुलर शेपे लोडिंग करने बाय कौन � बिन्नरों को मेरे एक टू प्रेशर आजते से वो ही प्रेशर है जो नो तार माइनर एक्सिस से लोड भरे या या भरे जाते हैं मान भरे जाते हैं आ माइनर एक्सिस से मान भरे तो वो माने ताकि सीरीज फेक करात जो नो ऐसा ने अमार उन्नो जो ने ट्रीटमेंट नहीं तो हुई जिधर नॉर्मल अमार अमार अमराय खाना जिधर कोर्टेस ही डर नाम बोलो स्ट्रेस रेशियो स्ट्रेस खाना कोर्टेस है हम स्टील डिजाइन टाइम में डिजाइन टा इम्प्लीमेंटेशन कोर्टेस है स्टील डिजाइनर मोड़ दा मैं एट एक टा देखला तार पर हमें देखते सेकंड स्ट्रेस रेशियो देखते सी कौन कोर्टेस डिजाइन करा शेरा देखते सी केल भाई आर मेजर माने ये दूधे ही चाहिए खाने ये खाने देखे ही होते हैं आपने बुझते होंगे सेक्शनल की चाच्चो मतलब फेल करते सब की चाच्चे बुझी माने डिफ्लेक्शन स्टील डिजाइन अल्टीमेट कौतुहल सीज़ है हमारे माइनर एक्सिस में मोमेंट बातें दो आज़े बोल दे दो हाँ हैं तो हमारे जॉब अमी चाहो हमारे माइनर एक्सिस म तो हम फेल करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ तो फेल करे अपने कर बनाओ करते हैं वरना जो ऑनेक फेल होता है डिफ्लेक्शन है तुझे रिदेख है ली बुढ़ा तो देख लाम जो बेलूर कारण है शे फेल करते से बुझ मु किंतु वो जो स्टील डिजाइन किया बा इधर पूरा डिफ्लेक्शन दिए कि एक टाइम मतलब पूरा बिलिंग आप किस मिलाए तो ठीक था क्या ताईली होती है बिल्डिंग पास नाम के पास ना अच्छा दरा है ना पोस्ट नंबर वन द डिफ्लेक्शन ये कथा बोल दी तो दर उस सब गुला मेंबर अर्थ डिफ्लेक्शन चेक कराइए मोटे शंभू में आपने एम नहीं पूछते सर हाँ जे एक कॉर्नर के कॉलम में एक ये राप्टर है एक टा दो टा � तो लेगुलर तो डिफरेंशिएशन बेशी होता है तो आपने क्या इधर सेक्कर बन ना ओ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुने करे शेड चेक है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जाते कुला आसे वही कुला सेक्कर तो होता है बस डिफरेंशिएशन आपको ना कोला में से डिफरेंशिएशन कौन दिन सेक ना कुल लोग समस्या नहीं तारण से कोला में लिमिट 
মানে একটা জিনিস আমি বুঝলাম যে এইভাবে ইয়া হয় ডিজাইন প্যারামিটারের পরে কিন্তু আমার অ্যানালাইসিস দিয়ে কিন্তু ইডি প্রথম কাজ রিফ্লেকশনটা দেখা আমি তো এরকম কিছু খুঁজতেছি দেখাইতেছে <laughs> 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 আমি তোমাদের কাছে কোশ্চেন আশা করছি আমি জন্য বলতেছিলাম না সে কিন্তু হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে এখানে তুমি যেটা পাইলা দেখাইলা ধরো এখানে কোনোটাই ফেল করো না বাট একটা আমার ফেল করে দেওয়া এখানে হচ্ছে আমি ওয়ানের উপরে নেই কখন সেটা হলো আমাদের অ্যাকর্ডের মাতব্যরা অনেক সময় বলে দেয় যে ঠিক আছে আপনার বিল্ডিং পাস হচ্ছেই না যখন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি পর্যন্ত আমরা নেব না নিয়ে আসেন আমি পাস করে আমি করে দেবো এটা হলো ওর কথা এটা কোড না আর আমি যেটা জানি এটা হচ্ছে একটা অপটিমাইজেশন লিমিট ওকে বলেন হচ্ছে একটা অপটিমাইজেশন লিমিট ওয়ান ধরবেন না পঞ্চাশ ধরবেন ঢাকায় আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আশি আশি আমার ডিমান্ড হচ্ছে একশো একশো তাহলে আমার ডিমান্ড এর সাথে 
এখন আমি এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত কিভাবে নেব আমার একটা বোঝা হবে তারপরে কথা কো এটা যারা কয় হ্যাঁ তারা হলো ভুল কয় আমি পুরা পুরা বাংলাদেশের লোক হ্যাঁ একসাথে যদি বলে আমি বলি তোমার পুরা বাংলাদেশের এই এজ এ ডিজাইনার তোমার এইসবের এইসবের কি ওরা আমরা দেখাতে পারতাম এইসবের অপটিমাইজেশন লিমিট বসানোর জায়গা আছে এই সিগার আছে আছে মানে সকালে টি আছে देखो दक्षिण पूर्व पश्चिम तक पश्चिम प्रूफ लगे तुम हेलो हाँ भाई না কালকে অফিসে যা করো লাগবে আমি তো এখানে বাসায় তো নেট নেই আমার আমাকে বলে নিও না কেন কালকে কোন দাও লাগবে ওরে কোশ্চেন রাতে দিয়ে দিবেন ও আর কাল সকাল থেকে তো আগে যাব তাইলে আচ্ছা আগে এটা দেখে জানতে হবে এটা এখন তো দেখে নি মাইন্ড করতে এটা কোন মাইন্ড করি না আমি যাই যে এখানে বল না মাইন্ড করে এখানে চাচ্ছ তো তিন তো লোকের জল হয়েছে ছিল 300 নিছে ছিল 300 উপরে ছিল এটা 745 এটা শুধু কমাই দিছি সেকশনটা কমাই দিছি কমাই দেওয়ার পরে সে রেড হয়ে গেছে স্টেজ রিসিভ না না সরি স্টেজ রিসিভ করতে যাও হ্যাঁ ওই স্টেজ রিসিভ এখন দেখাচ্ছে হ্যাঁ ওই আমি এটাই বলতে যাচ্ছি যে যখন না তুমি কাট হইরা मडल्ट बेसि 
এবং এটা লাল ইয়াতে ইটেপসে যেরকম আসে ইকুমা জিনিসটা লেগে গেছে খুব বড় ছিল এবং তুমি এর ভিতরে দুধকে এর কাহিনী কিনে দেখো এটা বন্ধ কর লরুম কর তুমি যে সাইলেন্ট না করে দেখো বন্ধ কর বন্ধ কর আচ্ছা ও না করছ আর না করছে তুমি আসলে এটা তোমার আমি দিয়ে দিব রাতে তোমার লগে সারা দিন হলো হবে এখন সাপ ধরছে তোমার এটা বল আমি তো মানি অপটিমাইজেশন খেপা দিলাম হ্যাঁ অপটিমাইজেশনটা হচ্ছে আমরা এই স্ট্রেস রেশিওটা ওয়ান এর সাপেক্ষে করতেছি কেন করতেছি আমাদের ডিমান্ড যেটা হ্যাঁ ডিমান্ড ভার্সেস ক্যাপাসিটি করতেছি তাই না ও ক্যাপাসিটি নিচে ক্যাপাসিটি হলো নিচে যখন আমরা এটা উল্টা দেব আচ্ছা উল্টা দেব তখন কি হবে ক্যাপাসিটি ভার্সেস ডিমান্ড ক্যাপাসিটি ভার্সেস ডিমান্ড তখন কি হবে তখন ক্যাপাসিটি যদি কম থাকে বা বেশি থাকে ক্যাপাসিটি বেশি হলো ওকে তখন মান বেশি আসবে তখন এটা কি 1.1 আসবে 1.2 আসবে তখন কিন্তু কোনটাই 1 এর নিচে আসবে না হ্যাঁ ওই অপটি ওই যেটা হলো অপটিমাইজেশন আপনি ওইটা আপনি 50 পর্যন্ত দিতে পারেন আমি আপনি বলতে পারেন ও আজকে কথা বলছে ভালোই বলছে চলো অবশ্যই জান ওইটা হচ্ছে আপনি হাতে করে বাই করতে হবে আমি ঠিক করে দিচ্ছি আর এটা হলো আমার সফটওয়্যারে ঠিক করে দিচ্ছি আমার কষ্ট নেই আমি <laughs> আপনার বুঝতে হয় যে 
मिले कनेक्शन रिजल्टू कारण मैक्सिमाम मैक्सिमाम
কিপ ইন কিপ ইন থেকে ফিটিং নিয়ে নেবেন আচ্ছা এর পরে পর আবার 3.3 কি মাইনাস হবে নাকি সামনে না e টু দি পাওয়ার 003 হ্যাঁ 3 e টু দি পাওয়ার 3 তিনটা শূন্য আছে হ্যাঁ এরারে ফিট ফিট নিয়ে নেবেন আচ্ছা এর তো দুটো মানতে আইতেছে দুটোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম কোনটা মানে 3.1 ও 31 হ্যাঁ মোমেন্ট তো নিচে একটা উপরে একটা তাই না দুটোর ম্যাক্সিমাম কোনটা সেটা নেব 3.31 হ্যাঁ 31 এটা মাইনাস টেনাস নাই মাইনাস প্লাস এর কোনো গান নাই ম্যাক্সিমাম কোন ম্যাক্সিমাম মানে মাইনাস মানে হচ্ছে নিচে আর প্লাস মানে হচ্ছে লো উপরে 3.31 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার হ্যাঁ 10 টু দি পাওয়ার 3 হ্যাঁ এই না করো না হ্যাঁ 3.31 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 হ্যাঁ দেখ তো এই জিনিসটা কি না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা ভাগ দেন 12 দিয়ে এর ভাগ দিয়ে 12 দাও কি ফিটে নেব আমরা 275 মানে হ্যাঁ বুঝলেটা মানে এই মান না বুঝার হলো যে ই আছে না ই মানে তো ইনটু 10 হ্যাঁ ই টু দি পাওয়ার হলো 10 টু দি পাওয়ার 10 টু দি পাওয়ার দেখেন তার এখানে 234.5 এই যে ই লিখ কি এই আনসা ই লিখ কি কি করছে বকর সকল এই যে প্লাস 0003 দিছে হ্যাঁ তো এটার বাংলা ভাষাটা হলো এই 234.5 আর এই যে ই না ठीक <laughs> शेयर बसाइल मन कर मुमेंट बसाई दी দুশো চৌত্রিশ মনে কর মনে কর মোমেন্ট কি দুশো চৌত্রিশ আসছে রে আচ্ছা আউটপুট কি আছে পরে রিকোয়ার্ড জয়েন্ট প্লেট ঠিক আমার এখানে দরকার আছে থিকনেস 18 মিটার থিকনেস পাই আচ্ছা থিকনেস পাইলাম দা কি কি বলে দিচ্ছে এক্সেল 18 মিলে প্লেট থিকনেস দুটোটা প্লেট 18 18 হ্যাঁ দেখেন ভাই কি বলে দিচ্ছে এই না এটা লেন্থ বলে দিচ্ছে হ্যাঁ উইড বলে দিচ্ছে এটা থিকনেস কোমা থিকনেসটা বলে দিচ্ছে হ্যাঁ কোমা থিকনেসটা বলে দিচ্ছে তারপরে আর কি জিনিস বলে দিচ্ছে উপরে এই যে বোল্ড ডায়া বোল্ড ডায়া বোল্ড मिनिमाम आठ ওকে লিংক না মনে রে লিংকটা মনে চিটে গেছে না কারণ কারণ এর সাথে লিংক ছিল লিংকটা মনে চিটে গেছে দাদু এটা কি হাই রে শ্যাঙ্ক এটা দেন বিশ মিনিট দেন বলতে শ্যাঙ্ক দা যে যুবক আমাদের তিন জায়গায় মারো না মারার জায়গা পাই 
எதிர்த்துக்கு அப்புறம் எழுதுகிறது তাহলে আমি ওই মোমেন্টার শেয়ার নেওয়ার পরে সাইজ পাইলাম থিকনেস পাইলাম আমার বোল্ট লাগবে বোল্টের ডায়া লাগবে তাই না আচ্ছা বোল্ট আর বোল্টের ডায়া এখানে বোল্টের ডায়া বলে ছিল বোল্টও বলে দিয়েছিল কিন্তু এটা কখন যেন কি হয়ে যায় নাম্বার অফ দ্য বোল্ট এই যে জায়গাটা কাজ কোন জায়গা बुजुर्गे <laughs> बोल्टर मध्य पैस छा किस अंश थे पैस आला अंश नाम शैन दस दिल लोडिंगरिजिन लोडिंग তার মধ্যে আমার এই শ্যাং 20 ছিল এখন আমার এখানে ভোল্ট আছে 10টা 10 পয়েন্ট সামথিং মানে 12টা 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 ভোল্ট দিতে দিব না শ্যাং দা আমি এর 25 মিলে দেব 25 মিলে দেব ওটা আছে 8টা 8টা এটা খায় না 25 মিলে দিলে সে ওমাইনা নেবে দিয়া এটা কিন্তু এই ইয়া দিলাম ভোল্ট এটার ভোল্টের ডায়া বলবো 25 আর ইয়া দিব এটা দিব তাহলে তাহলে এই কুমলটা তোমরা এমবে রাখছো কি লাগে এটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা রে একটু ইয়া টিয়া করে দাও এটা রে একটু এরকম করে দাও তাহলে তো বুঝানোর সময় আসে দাঁড়াও দেখি এটা না সেভ করে দাও একটু এই জিনিসটা একটা মনে থাকলো এই তুই দেখ আর তুই লিখ কেন পরে বুঝাইতেছি এই জিনিসটা এটা কোমা জিনিস মোমেন্ট কানেকশন যেটা মোমেন্ট কানেকশন আমাদের কি লাগবে বল আমি বলি মোমেন্ট লাগবে শেয়ার লাগবে মডেল থেকে তুই মোমেন্ট আর শেয়ার দিতে পাস ম্যাক্সিমাম শেয়ার ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট তার কম্বিনেশন যা আছে সব কিছু মানে মেম্বার পাস করার পরে ওই মোমেন্ট আর শেয়ারটা কোমালা তুই নিয়া তো ওই খাতা মেলে বয়লো তো রাইব কিন্তু এত কাম দরকার নাই তাহলে তার ওসমান দিব না দিবি দাদ দু এর বলি मजा लगे जमाटी मैं
নাম কেটে আপনার নাম লিখে নেবেন না না হ্যাঁ নাম লেখ লোক কি লে গেল এপ্লিকেবল এটা সারা সম্মান আরতে আমরা সব এটা থাকবো এটা আমি রাখবো এটা আমিও রাখবো এটা আমি রাখবো এটা তোর নামটা থাকলে তো কি মানে খুললে মনোবর হতো তোর নামটা না দোষ দেবো এটা দিয়ে যদি সিরিয়াস হয় তাহলে এটা দিয়ে দোষ দেবো হ্যাঁ এই যে এখন দেবাইছি রিজন ডকুমেন্ট দেখাই দিব তোমার আইডি মেম্বারশিপ বাদ বাদ এটা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লাইটার হ্যাঁ এর জন্য আমি কি করে সেট দিই সাইনা কারণ এক্সেল সব না তাহলে বাইরে অনেক কিছু থাকে কিরকম যেমন হচ্ছে আপনি এখানে ঠিকটা আসলে 18 মিলি হ্যাঁ 18 মিলি দেওয়া যাবে না না লিমিটেশন আছে এক্সেল তুই বলবি না সব জন সব জন আমি কোন জায়গায় ধরুন এখানে 18 মিলি আছে আমি 16 মিলি দেব অনেক জায়গায় আছে এরকম দেব আমার কিছু আছে আমি 18 মিলি আছে না আমি এর 25 মিলি क्षमा मडल এই মডেলটা মনে করো আমার মডেল বানানো মনে করো এটা আমি তার ভিতরে নিয়ে কইলাম যে ভাই আমার এই র‍্যাম কানেকশন এখান থেকে ডেটা নিয়া ওই যে কানেকশন এর পয়েন্টটা নিয়া আপনার করে দেন রেকশন দেন আমার কাছে সংখ্যা জানি তাহলে তুই এবার পাস করে দে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি এটা দিয়া হ্যাঁ যে কারো কান কান ধরতে পারবেন হ্যাঁ এই মডেলটা নিয়া দাও আপনি এটা নিয়া হ্যাঁ আপনি হয়তো প্লাস মাইনাস 5% 10% ভেরি করতে পারে দুটো বোল্ডে দিছি দেখি হ্যাঁ मन प्रथम पास प्रथम पास बार खाए समस्या এর আগে করা যাবে না এখন গরণ হলো তামিদ বেরে যদি আমি মডেল এর নিয়ে গিয়ে বলি যে ভাই এটা তো মডেলটা ওকে আছে আপনি জাস্ট আমার কানেকশন গুলো এখান থেকে নিয়ে নিয়া আমার এর কানেকশনে দেখাই দেন আপনি তো ক্লাস তো পাবেন আর হ্যাঁ এখন পাবেন যাবেন যান না কেন কবে ক্লাস সামনে সপ্তাহ থেকে পাবেন এই সপ্তাহে ক্লাস আছে আবার না ক্লাস ওদের আর ক্লাস নেই কবে ক্লাস ওদের আর কানেকশন দেখা যাবে না তো কিছু না আমার আমার দেখাই দিব বলে দিছি না আমি বলে আসছি ওরা বাসি খেছে ওরা বাসি খেছে আমি আবার বলে আসছি আমার কইছে কি শিখি দেখো কোনা তোমার তো আশা লাগবে না যে তোমার তো র‍্যাম কানেকশন শেষ আমি কই আপনি র‍্যাম কানেকশন শেষ আর মানে কি র‍্যাম কানেকশন কি রিম ভুলে গেছি আপনি যা দেয় আছে ওর যাই দিন আপনি এটা লয়ে দেবেন মডেল না হ্যাঁ আমার কইছ তো বাদ যে ফরএভার যে কইছি না আমার মডেল নিয়ে না না তোর মডেল না ফরএভার আমার কইছি এমনি একটা মডেল বানাই দিই আচ্ছা এমনি হুদাই এটা মনে করেন দাস গই মডেল বানাই দিই কোন আমি আপনি যদি কোন আপনি যদি কোন ডিজাইনারের কাছে শিখতে যান আপনি পারফেক্ট জিনিস নিয়ে গেলে শিখতে পারবেন না নেতে আপনি একটা এমন একটা আজগো বিজনেস নিয়ে যাবেন যেটা আপনি নিজে করবেন না ওইটা সব করো আপনি আমার কাছে ধরুন আপনি এর পরে কেন আর কখন আসবেন যখন এমন একটা ইডর আসবে আপনি যে সলিউশন ই করতে পারতেছেন না তখন আমার কাছে আসেন আপনি আরো কিছু শিখবেন আমি তো এবং আপনার এর নতুন নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসবেন এমন একটা ওয়ার্নিং নিয়ে আসবেন যেটা সলিউশন আপনি পাচ্ছেন না এমএলএ প্রজেক্ট পাইবো পাইবো আর তা আমি দিয়ে আজই কাম করে দিছে এই প্রজেক্ট আমি মল্লা প্রজেক্ট আনা লাগা লাগা মানে হ্যাঁ যে হেও প্রজেক্ট পাইবো কিন্তু আমরা তে রাইতো তো উল্লু মে জিততে হইবো ঠিক আছে না ওই মোমেন্ট কানেকশন আছে যেভাবে দা করছি হ্যাঁ এই যে শেয়ার কানেকশন না এখানে শুধু শেয়ারের মানটাই আমরা শুধু এখানে বসাইছি ওই ওইখান থেকে ওই শেয়ার বাই তাহলে তুমি মডেলে যাই 
কলামে কি রিয়াকশন আমি নেব ডেট প্লাস ইনপুট ডাটা টোটাল এক্সার লোড হ্যাঁ কত আসছে বারো এই জন্য আমি কোন ভ্যালুটা নিব 
बारो मिल थिकनेस पहले हम लेंथर हुई लेंथ हुई तो देखा ना दावा से हाँ देखा ना कि सूस बेस प्लेट साइज ऐसे कि अच्छा डिजाइन एरिया और बेस प्लेट ऐसे कुल्टो एथिस कर में ये इंच है एथिस कर इंच है हमारे नेल लेंथ तो एक बात करो तो आह अम्म ये टा मी स्क्वायर बस इतना भारी रेक्टेंगल रोल बस अच्छा बेस प्लेट तो मोमेंट दी ठीक वही मोमेंट टाइम नहीं है मैं बेस्ट प्लेट पे बंदे इसमें बसा बो आई तो बंदे बंदे बसा बो ठीक नेस्ट बेस्ट तो कोई डे मोमेंट का नेक्स्ट नहीं चाहिए या करो तो कोई मोमेंट का नेशन होगा डिजाइन करो क्या की एक शॉ एक बोलना तो प्रोसीजर सेम अमार मोमेंट का नेशन ऊपर जाम उन्हें चाहिए मोमेंट लेंथर वीट टा आमान निजर मधुर रचुन निजर मधुर आपने सेक्शन आपने कॉलमर सेक्शन जहाँ से वो डर शाबित क्या आपने एक टा सेक्शन आमार बोल कुल एरेंज करते क्या मर जाते हैं आपने बेस्ट वेट थिकनेस टा की ओनली डेवलप टा जो बी ये थे ना आपने एम एफ टेस्ट करते हैं हमें टुमड़ा कर दूँगा तो
मुमेंट चिंता मडल कष्ट कर बसायोटे पचिस
Я вот дальше. कथाई कत मिली बोल्ट कत क्या बोल्ट एरिया हलो बाबू के सीधे प्रथम दिन बोलने मुमेंट सर्वोच्च आयार अलमोस्ट जीरो लोडेशन क्वेश्चन <laughs> फाइनली एक पोल प्रेसर पाइस 
এই খুব আড়াইলো যে তোমার মনে করো যে ওয়ান কাইন্ড অফ এই শেয়ার এর জন্য ছিল একটা এটা হলো যে মুভমেন্টের জন্য ফ্যাক্টর আছে মানে বাইরে গেল আমি যেটা দেখছি এই ক্যালকুলেশনে যেটা নরমাল ছিল এটা ছিল 22 আর মুভমেন্টের জন্য হয়ে গেছে 240 তাহলে দেখুন কথার কথা দরে গিয়ে যদি তুমি মুভমেন্টের এখানে দেখ বসাও তাহলে বল টুল সবই দেখা দিচ্ছে এবং সবগুলো বড় সাইজ এখন মনে করেন 300 মিলি এই যে এটা যদি আমার 300 মিলি ওয়েভ হয় তাহলে বলটা আসলো ধরেন 6টা 300 মিলি এর মধ্যে 6টা ভিতরে অ্যারেঞ্জ করা যাচ্ছে मडेल सिम्पली बेसि फाउंडेशन चार फिट एंकर बोल्ट की अपने साइड फिट दीबें ना ये तीन 
फर्मुला এই ফর্মুলাটি যে এর খাতায় বললাম তো এর সাইডে খাতায় আরো ডিটেইল করা আছে এই ডি এই যে ওনে যে যে ইকুয়েশন গুলো ইউজ করা ওই যে ইকুয়েশন ইউজ করা মানে ইকুয়েশন দ্বারা লেখে করা আছে আর রে দাদু আমি কথা বলতেছি আমি একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার হতে পারতেছি না এই মানগুলো বসানোর পর আমার তো রিকমেন্ড করেই দিছি এর দুই উত্তর পাইয়ে গেছে আমি এর ব্যবহার করলে সমস্যা লাগে কি করলাম তাই না কথা কো আবার ফাইল টেস্ট রিপোর্টে যে রিকমেন্ড করে যে আপনারা আসি বিট পাই হ্যাঁ এসে বারান না কোন সময় হ্যাঁ বারান আমার কমান না হ্যাঁ কমাই কেন কমান আমার দরকার অনুযায়ী আমি কমাই বাড়াই তো এইখানেও তাই ও একটা রিকমেন্ড করছে যে এরকম লাগতে পারে আচ্ছা রিকমেন্ড আর ইয়া অ্যাকচুয়াল তো আলাদা আলাদা হবে আচ্ছা ও ইরোল আমার অ্যাকচুয়ালি এম এম নে আমার বাইর করে নিছে আচ্ছা আচ্ছা ইম ব্যাক বেন লেন্থ আমার এখান থেকে রিকমেন্ড দেখে আপনি এটা দিয়ে ট্রায়াল শুরু করলেন যে দেখি এটা দিয়ে কত দূর তো এই জিনিসগুলো যদি দেখেন তার খাতার মধ্যে লেখা এই যে এখানে যে ফর্মুলা গুলো ওই ওখানে যে ওই যে এক্সেলে ফর্মুলা গুলো আছে ওখানে খাতার মধ্যে ভালো হবে ফর্মুলা লিখে করা বুঝতে কি জিনিসটা আচ্ছা তাহলে আমরা কি কি দেখলাম মডেল দেখা শেষ মডেল দেখলাম হ্যাঁ মডেল থেকে আউটপুট নিয়ে ডিজাইন টোটালি কমপ্লিট আচ্ছা ওই এখন হচ্ছে আমি আপনার এখন আমার জন্য সহজ হবে আমি খালি টং টং করে মেজানাইনার বাকি স্টোরি দেখাই দেব শেষ আচ্ছা এনে বাটটা বসাইনি আর হলো কানেকশন গুলো দেখাই দিলাম বেস প্লেট কানেকশন অ্যাঙ্কর বোর্ড হ্যাঁ পরে এই মোমেন্ট কানেকশন শেয়ার কানেকশন এগুলো তো এরকম প্রবলেম নাই এই কানেকশন শেষ তোমার মেম্বার পাস করানো শেষ ডিফ্লেকশন চেক শেষ তোমার এই অ্যাঙ্কর বোর্ড ডিজাইন শেষ বেস প্লেট ডিজাইন শেষ বেস প্লেট দিয়ে শেষ আর ফাউন্ডেশন ডিজাইন বস করা হবে হ্যাঁ ফাউন্ডেশন তোর পার্টি ঠিক আছে ফাউন্ডেশন ডিজাইন তোর পার্টি ওর পার্টে না আর হলো গিয়া এখন তুমি মেজানাইন আর মাল্টি স্টোরি দেখাবে মেজানাইন মাল্টি স্টোরিতে এই জিনিসগুলো सेम আমরা তোমাকে দুইবার প্রেসার দিব না এটা মাথা রাখো আমি বলতেছি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো এখানে যেভাবে নিছি হ্যাঁ ওইটা ক্ষেত্রে ঠিক सेम ওইটা রাইট ওইভাবে নিয়ে এইভাবেই করব আচ্ছা ওইখানে শুধু আমি মেম্বারগুলো কিভাবে পাস করা যায় সেটা হলো আচ্ছা ভাই আমি এখানে প্রেসিং দিছি না ওই যে আমরা জোবাই আর কিছু এই জন্য বেসিকগুলো টেনশন মেম্বার হিসেবে অ্যাসাইন করে দেয় তাই সিনা মেসিং দিলেন ওইটা লাস্টে কথা বলা হ্যাঁ বেসিং দিয়ে তো টেনশন মেম্বার হিসেবে তুমি স্টেট পথে অ্যাসাইন করে দিই আমরা তো কোন মেম্বারে এমনি করেন না করেন না করেন না না দরকার নাই না তাহলে একটা মে এরর আসে এরর আসে হ্যাঁ আমি বল কম্পেশন হ্যাঁ এরর পেন্ট ইন দা সেম পয়েন্ট হ্যাঁ সেম পয়েন্ট তারপর আমি কি করি এখন এরর এর আবার অ্যাসাইন করে দিয়া আমি আবার এটা করছি কি করাম তারপরে মোমেন্ট রিলিজ করলে না হ্যাঁ আবার মোমেন্ট রিলিজটা করব পার্সিয়াল মোমেন্ট রিলিজ আর ফুল মোমেন্ট রিলিজ প্রথমে ফুল মোমেন্ট রিলিজ করতে হবে পার্সিয়াল করতে হবে হ্যাঁ পার্সিয়াল করলে সুবিধা কি যে আমরা ধরে নিতে যে 1% মোমেন্ট তো নিতে পারি আর কি শুনি দরকার নাই আচ্ছা দিলে করে এখন তো তুমি যাই কও এই যে অ্যাঙ্কর বোর্ডে যে খোমা ডিজাইনটা দেয় আর এটার কোনো না আছে না আমার জানা নেই এখন আরো অনেক কিছু আছে এই আইসি বললে বলতে হবে ও আচ্ছা মানে আইসি বললে পারো জিনিসটা সহজ হবে বুঝতে বুঝতে সুবিধা হবে রোড তো দেয় দেয়া হইছে রোড এর বালু করে এটা দিয়ে তুমি এটা দিয়ে আমি কাজ করে এটা দিয়ে কাজ করতে পারি আচ্ছা এর একটা বারো তলা করছ না দিনে এটাই फोल्डर
সবই আছে এই গেসের মধ্যে ভাই আপনার কাছে আছে না ফোল্ডার গুলো ওইভাবে সাজানো নাই এইভাবে আমি আমি যেভাবে কাজ করি ঠিক আছে ফর ফরম্যাট এখন হ্যাঁ আমি যেভাবে কাজ করি সেইভাবেই সাজানো আছে মানে নিজ ডিজাইন ড্রয়িং সয়েল রিপোর্ট এইভাবে না সাজানো না তাহলে আমি যে কোম্পানির কাজ করি সেই কোম্পানির নাম লিখে একটা ফোল্ডার করি হ্যাঁ সেই ফোল্ডারের মধ্যে হচ্ছে এই যে এইখানে দেখাচ্ছে হ্যাঁ এই এই মডেলটার ভিতরে আর কি এই ফোল্ডারটার ভিতরে যে মডেল এর সাথে আছে এই যে এবিএস 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 ফাইল এর মধ্যে আমি যা কাজ করছি মাই ওয়ার্কিং প্রজেক্ট এই মাই ওয়ার্কিং এর মধ্যে দেওয়া আছে 2017 সালে কি কাজ করছি 2018 সালে কি কাজ করছি এখন 2017 সালে কি কাজ করছি আট দিন এ দিয়ে শুরু হ্যাঁ তাহলে এই এর ফোল্ডারের মধ্যে আছে এই যে আট দিন কই আট দিন আছে না এই যে আট দিন এই যে আট দিন भाई मडल বেশিন দেখতে যাচ্ছিস কা টেনশন কোনটা না ওই এর নাম্বার কোনটা ওই আর কত আছে শুনি মানে আমি তাইলে মডেলে বিরিয়ার আছে তো অনেকগুলা ওই রকম ইয়া মডেলের ভিতরে আমি তাইলে একটা ড্রেসিং দিব হ্যাঁ আই ক্যান ইভ হ্যাঁ তার একটা ডায়ামিটার ডায়ামিটার সবই দিব নাম্বার এর ইয়া দিয়া ও ওইটা দেওয়ার পরে ওইটা কি ঠিক দিছি কিনা হ্যাঁ ঠিক দিছি কিনা এই যে এখান থেকে চেক করব ওই ড্রাইভার দা আলাদা মাসা দিছি जिन शुदुम माइनस <coughs> बड़ा 
এনে ইয়া করা যায় না এক্সেল এর মতো ওই যে ম্যাক্সিমাম পেন্ডিং মন বেলজিয়াম স্কোর বল না ম্যাক্সিমামটা তো আসল ম্যাক্সিমামটা এখানে দিয়ে দিয়েছে এখানে টেবিল থেকে দেখতে হয় ওই ইয়া করা নাই না মার্ক করা না হ্যাঁ মার্ক করা না এখান থেকে ম্যাক্সিমামটা নেবেন ম্যাক্সিমামটা নিলে তো এই পরে হ্যাঁ ম্যাক্সিমামটা নিয়ে আমরা বসাইলে সূত্র বসাইলে আমি ডেটা দেব ডেটা পেয়ে দেব ওই ডেটাই আমার এপ্রুভড হ্যাঁ ওই ডেটাই আমি আবার ডিটেইলিং এ দিয়ে দেব হ্যাঁ ওয়াও घुरे फिर सब मोटर मध्य ভাই এই যে আপনি জিনিসটা ফাইনাল করে নিলেন এবার আপনি কেমনা রে ক্যালকুলেটর এর ঠিক করতে পারছ তো এটা একটু লাগে আরে বেটা এই যে এস্টিমেট দেখাবে এস্টিমেট না করে তুমি এখন ফালো হচ্ছে এই 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 পার্টটা তো পুরো ডিভাইস এসে পুরো মডেল থেকে করে লাগে তোমার এই যে মডেল থেকে বাই করে আমি আমার 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 এক্সপেরিয়েন্স ওটা ও আচ্ছা আচ্ছা বড় কি করব না করব এই যে ডিজাইন ডিজাইন চেক হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এই যে তুমি এই যে ঠিক কি কথা ডিজাইন করার পরে मन कर তাহলে কিন্তু আমাদের হচ্ছে আরসিসি করে বলতে শেপ বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমাদের কিন্তু সব কম্পোনেন্ট ওকে তুমি আমারে একটা জিনিস কও এই শেপ বিল্ডিং মিলি বাদ দিয়ে কই কোটা বাদ আগে দেখতে হবে এটা কোটা বাদ 12টা আমি আই নো বাদটা বসাই দিয়ে আসি পরে তোমার বাদটা বসাই দিয়া তো কেটে গরম করে ফেলো আসো 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 তুমি তবে এক্সপার্ট আমি বাদ এক্সপার্ট তুই এক্সপার্ট দিয়ে দাও मडल कटे दिल ओलो सखीनार मा दु घंटा नय मिनिट